We're continuing our studies on Ezra 7, 9. Wir möchten jetzt fortfahren mit unseren Studien über Ezra 7, Vers 9. We want to read a statement to you. Wir möchten jetzt hier ein Zitat lesen. It's taken, it's an excerpt taken from Wikipedia. Und das, dieses Zitat kommt aus Wikipedia. And it explains a little about the Hebrew calendation. Und es erklärt uns ein wenig den hebräischen Kalender. And you'll see that it's in agreement with what we've already discussed. Und ihr werdet sehen, dass es im Einklang ist oder harmoniert mit dem, was wir schon bereits gesagt haben. The Hebrew calendar is a lunar solar calendar, meaning that months are based on lunar months, but years are based on solar years. The calendar year features 12 lunar months of 29 or 30 days with an intercalary lunar month added periodically to synchronize the 12 lunar cycles with the longer solar year. These extra months are added seven times every 19 years. The beginning of each Jewish lunar month is based on the appearance of the new moon. I'll just read the end there. Okay. Der hebräische Kalender ist ein lunisolarer Kalender, was bedeutet, dass Monate auf lunaren Monaten basieren, während die Jahre auf solaren Jahren basieren. Das Kalenderjahr enthält zwölf lunare Monate mit 29 oder 30 Tagen, mit einem zeitweise hinzugefügten lunaren Schaltmonat, um die zwölf lunaren Zyklen mit den längeren solaren Jahren zu synchronisieren. Diese extra Monate werden siebenmal alle 19 Jahre hinzugefügt. Der Beginn jedes jüdischen Lunarmonats basiert auf der Erscheinung des Neumondes. So you see that they're in agreement that the months on the Hebrew calendar are either 29 or 30 days. Also wir sehen jetzt, dass sie übereinstimmen, dass sie jeweils 29 oder 30 Tage in einem Monat äh, beinhalten. The year is based upon the moon and the sun. Äh, die Sonne basiert auf den Mond und den so Sonnenzyklus. And because the moon cycle and the cycle of the earth around the sun are not synchronized. Und weil der Mondzyklus nicht mit dem Sonnenzyklus äh, synchronisiert ist, they're going to add an extra month periodically müssen sie um, zeitweise einen Monat hinzufügen. And it goes into details that they add an extra month in, in, se in uh, over seven years in the 19-year cycle. Also über, um, uh, say that again. Okay, they add an extra month. Also sie, werden, also sie addieren einen extra Monat. And they're going to add these, this extra month seven times in a 19-year period. Ah, und sie werden diese Monate, diesen extra Monate, sieben Mal innerhalb von 19 Jahren einfügen oder dazu. Which is what I explained yesterday, it's either every two years or every three years they'll add an extra month in. Also wie wir schon gestern gesagt haben, also entweder jedes zweite oder dritte Jahr kommt ein Monat hinzu. And then they go on to say that the beginning of the new year is based upon the cycle of the moon, not upon the cycle of the sun. Und dann sagen sie uns hier, dass äh, der Anfangspunkt des Jahres ähm, auf den Neumond basiert und nicht auf die Sonne. We'll read on. The mean period of the lunar month is very close to 29 and a half days. Accordingly, the basic Hebrew calendar year is one of 12 lunar months alternating between 29 and 30 days. Die mittlere durchschnittliche Periode des lunaren Monats ist sehr nah an 29,5 Tagen. Dementsprechend sind die Basis für ein Jahr im hebräischen Kalender zwölf lunare Monate, welche zwischen 29 und 30 Tagen wechseln. Then it reads on, the insertion of the leap month is based upon the requirement that Passover, the festival celebrating the exodus from Egypt, which took place in the spring, always occurs in the northern hemisphere in the spring season since the adoption of a fixed calendar intercalations in the hebrew calendar have been assigned to fixed points in a 19 year cycle prior to this the intercalation or the adding of the month was determined empirically where did you sign the insertion um. okay 
Die, die Einfügung eines Schaltmonats basiert auf der Notwendigkeit, dass das Passa, das Fest, welches den Auszug aus Ägypten feiert, welcher im Frühling stattfindet, immer auftritt in der Frühlingszeit. Seit der Einführung eines festen Kalenders sind die Einschiebungen im hebräischen Kalender festen Zeitpunkten innerhalb eines 19-Jahres-Zyklus zugeschrieben worden. Davor, äh, davor wurden die Einschiebungen aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt. So all that we've just read here also alles, was wir jetzt hier gelesen haben, the summary of it is this. also die Zusammenfassung ist folgende. Periodically, every two to three years, also äh, Zeit, äh, periodically, äh? every once in a while, also immer wieder, they're gonna add an extra month in, äh, tun sie einen weiteren Monat hinzufügen, so that Passover always occurs in the spring. Dass äh, das Passafest immer im Frühling ähm, gelegt wird. Originally, this was done. When it says empirically, that means they actually looked at the sky. Also ganz früher haben sie das so festgelegt, indem sie in den Himmel geschaut haben. And later they did it by calculation. Und später dann haben sie das Ganze auf ähm, Berechnungen basiert. So that was taken from Wikipedia. It's a secular source. Also das ist jetzt von ähm, Wikipedia herausgezogen worden. Das ist unser zweiter Zeuge. We now want to read from a, an Adventist historian. Also jetzt wollen wir von einem historischen Adventisten lesen. And her name is Grace Amadon. Und it, it's a her, right? Yeah, it's uh, a, it's okay, a her. und sie heißt uh, Grace Amadon. And she was an Adventist scholar who lived in the 1940s and 50s. Und sie uh, lebte um die 1950er Jahre. And she did a lot of research on Millerite history on how they calculated the the date 1844 October 22nd. Und sie studierte viel darüber, wie die Milleriten ähm, die Dinge verstanden haben über den 22. Oktober, so 1844. This, this is taken from her material, Ancient Jewish, Cal Ancient Jewish Calendation, pages 9 and 10. Also das ähm, Zitat kommt aus ihrem Buch, A Ancient Jewish Cal Calendation, ähm, Band 9, Seite 10. And you can find this on the internet. Und das kann man im Internet nachlesen. Talking about the Pentateuchal harvest, Barley Harvest Law. In ancient times, the law commanded Israel that a handful of the first fruits of the land to which they should come should be presented to the priest for an offering at Passover time before any bread, parched corn, or green ears should be eaten by the people. This was to be a statute forever throughout the generations in all their dwellings. By this law, the ancient Hebrew year was regulated and the full moon of barley harvest marked the first month of the year, which was called a bib signifying new fruits or green ears. Consequently, the sickle became the sign of the first moon and the paschal season. The law of the first fruits could not operate in the cold winds and snow of Palestinian March. And therefore, it is conclusive that the original Jewish Passover feast did not occur so early as March. Around Jerusalem, the earliest ripe barley occurs in April, near the end of the first week, And the harvest itself lasts until about June the first. In alter Zeit gebot das Gesetz Israel, dass eine Handvoll der Erstlingsfrüchte des Landes dem Priester gebracht werden sollte, als eine Opfergabe zur Passerzeit, bevor jegliches Brot, getrocknetes Korn oder grüne Ähren vom Volk gegessen wurden. Dies sollte eine Satzung für alle Ewigkeit, für alle ihren Nachkommen, an alle ihren Wohnorten sein. Anhand dieses Gesetze, Gesetzes wurde das alte hebräische Jahr reguliert und der Vollmond zur Ernte der Gerste markiert und der erste Monat des Jahres, welcher Abib genannt wurde, was auf, der Neu was auf neue Früchte oder grünen Ähren hindeutet. Folglich wurde die Sichel zu einem Zeichen für den ersten Monat und die Passerzeit. Das Gesetz der Erstlingsfrüchte kam nicht während der kalten Winde und dem Schnee des palästinensischen März zu tragen. Und deswegen gilt es als gesichert, dass, die ursprüngliche jüdische Passa, dass das ursprüngliche jüdische Passafest nicht zu früh im März stattfand. In der Nachbarschaft Jerusalems tritt die früheste reife Gerste im April auf, nahe dem Ende der ersten Woche und die Ernte an sich dauerte ungefähr bis zum 1. Juni. And we just want to read one last passage before we make uh, we we discuss some board work. Und wir tun jetzt noch ein Zitat uh, vorlesen, bevor wir hier an die Tafel gehen. It's taken from the Encyclopedia Britannica. This is available online as well. 
Das ist von Encyclopedia Britannica. The Karaites, a sect founded in the 8th century, refused, with some exceptions, to recognize the normative, the normative fixed calendar and reintroduced observation of the new moon. Leap years were determined by observing the maturation of the barley crop in Palestine. Consequently, Karaites often celebrated the festival on dates different from those fixed by the rabbis. Later, in medieval times, the Karaites adopted some of the normative calend calendrical practices while rejecting others. Die Kariten, eine im 8. Jahrhundert gegründete Sekte, weigerte sich mit einigen Ausnahmen den normativen festgelegten Kalender anzuerkennen und führten die Beobachtung des Neumondes, Neumondes wieder ein. Schaltjahre wurden durch das Beobachten der Reifung der Gerstenpflanze in Paläst pa Palästina ermittelt. Folglich feierten die Karaiten die Feste oft zu Zeiten, die sich von jenen unterschieden, die durch die Rabbis festgelegt wurden. Später im Mittelalter übernahmen die Karaiten einige der Norma normativen kalenderischen Praktiken, während andere abgelehnt wurden. You may be wondering why we're spending so much time looking at this calendation. Also ihr mögt euch vielleicht wundern, warum wir so viel Zeit äh, damit verbringen, diese Kalender uns anzuschauen. You may be wondering, what does it mean to you? Und ihr wundert euch vielleicht, was hat das mit mir zu tun? You may even come to the conclusion that it has no relevance to you. Ihr, ihr kommt vielleicht zu der Sch äh, Schlussfolgerung, dass es gar nichts mit mir zu tun hat. You already believe October 22nd, 1844. Ich glaube ja schon an 22. Oktober 1844. And does it really matter to you how all of this information, these truths were derived? Und ist es jetzt wirklich wichtig zu wissen, wie man zu dieser ganzen Schlussfolgerung kommt? I used to think like that. Ich äh, habe normalerweise immer so gedacht. But I've spoken to many people who believe this message. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die dieser Botschaft Glauben schenken. And how, after having interacted with them, Und nachdem ich mit ihnen Umgang gepflegt habe, I've noticed a common theme. dann habe ich äh, etwas bemerkt. Somewhere down the line, There's information on this message that touches you. Dann das irgendwann diese Information, die man durch diese Botschaft erhält und sie dich berührt. It challenges your belief system. Dann ähm, fordert es dein dein Glauben heraus. The two things or even three things that are uh, troubling the people on the message today. Zwei oder drei Sachen ähm, ähm, ja, fordern Menschen in dieser Botschaft hier heraus. Or the issue of literal and symbolic. Is zum Beispiel uh, die, das, das Thema über wörtlich oder geistig gesehen. Whether or not we should be doing public evangelism. Oder ob wir öffentliche Evangelisation halten sollen. And is there to be a shaking of those people who are on this message? There is to be. Is there? The question oh, okay, okay. Und es ist die Frage, ob es eine Sichtung unter diesen Leuten geben muss. These three issues seem to be Uh, seem to be a common theme that affect a, a large number of people. Diese Themen sind uh, ein, eine große Frage unter den unter vielen Leuten. And what I found troubling is when you speak to somebody and say, "Well, why does this trouble you?" Und was ich schwierig finde ist, wenn man mit jemandem spricht und, und fragt, warum ist das ein Problem? And you try and address that issue. Und man versucht dieses Thema aufzubringen. It turns out when you talk to them on an individual basis. Dann uh, kommt heraus, dass wenn man mit ihnen auf einer persönlichen Ebe Ebene spricht, when you when you go one back, one step back, dass wenn man einen Schritt zurückgeht, they were not confident on on a piece of information that that happened before this issue. Dass sie diesen ja, dass sie die Informationen, die ihnen einen Schritt zuvor gegeben wird, dass sie nicht fest darin fundamentiert waren. And then you can go one step back and they weren't very sure about another piece of information. Und dann kann man noch einen Schritt zurückgehen und da waren sie auch nicht ganz sicher. And I've seen this as a repeated theme. Und ich habe das wiederholt gesehen. That many of us are not grounded on this message. Dass viele uns uns auf nicht auf dieser ja in dieser Botschaft gegründet sind. We may have been listening to presentations for a number of years. Wir möchten, wir hören vielleicht seit Jahren schon diesen Präsentationen zu. And when this information is presented uh, from the desk as it is now. Und wenn wir die, also wenn diese Botschaft hier vorne gepredigt wird. It sounds convincing, and you think you believe it. 
uh, dann klingt es sehr überzeugend und du denkst, ich glaube das. But many of us are not following the uh, command that's given in Ezekiel chapter 2 and chapter 3. Aber viele von uns uh, halten nicht diese, dieses Gesetz, was uns in Ezekiel 2 und 3 gegeben ist. We believe this message, but we don't share it with anybody. Wir glauben diese Botschaft, aber wir uh, geben sie nicht, wir teilen sie nicht mit anderen. It's only when you share this message that you begin to realize whether or not you believe it and understand it. Es ist nur, wenn wir diese Botschaft mit anderen teilen, dass wir erkennen, ob wir diese Botschaft glauben und auch wissen oder erkennen. In the English there's a word called resting. It begins with a W. It's not when you have a rest. It means you take something out of context and you twist it. Also im Englischen gibt es dieses Wort resting. Was ist das denn? It means... It, es fängt an mit W. Es ist nicht wie wenn man... It's like wrestling or... Also es ist uh, so, wenn it man mean, so... It means ja. taking something out of its place and putting it somewhere else. Es bedeutet, dass man es aus seinem Platz herausnimmt und woanders hineinlegt. And I've been to a number of conferences, camp meetings like these. Und ich bin jetzt schon durch viele Konferenzen gegangen und war auf um, ja, Seminaren wie diese hier. And especially when these new truths are being presented. Und speziell wenn diese neuen Botschaften präsentiert werden. People begin to get troubled because they think we're twisting or manipulating inspiration. Um, dann haben Menschen viel Probleme damit, weil sie denken, dass man um, ja den Geist der Weissagung manipuliert. Because they see that now the message is advancing and we're beginning to use these principles of line upon line in a different way. Denn sie sehen jetzt, dass die Botschaft voranschreitet und dass wir dieses Prinzip Linie auf Linie in einer anderen Weise noch uh, anwenden. But we're not using them in a different way. Aber wir benutzen es nicht in einer anderen Art und Weise. We're building upon a foundation. Wir bauen auf ein Fundament. And because many people have not been grounded in these truths. Und Uh, darum, weil viele Menschen nicht auf, diesem, ja, uh, auf dieser Wahrheit fundiert sind oder fu ihr Fundament draufgelegt haben. They've just been carried along by the excitement. Und sie nur durch diese auf uh, Aufregung mitgeführt, mitgerissen werden. They get troubled when we present these new truths. Dann uh, bekommen sie Probleme oder sind nicht mehr so einig, wenn sie dieses neue Licht sehen. I've spoken to people and they say, well, if this is true. Und ich habe mit, schon mit Menschen geredet, die gesagt haben, ja, wenn das wahr ist, that we're not supposed to do public evangelism, dass wir keine öffentliche, ähm, äh, öffentliche Ev Ev danke, Evangeliumsarbeit tun sollen, which is in opposition to a four or five hundred page book called Evangelism, was äh, im Gegensatz zu stehen, äh, im Gegensatz dazu steht zu einem Buch, was vier bis fünfhundert Bücher hat, was über Seiten hat, Entschuldigung, was äh, über Evangelisation geht. So they're challenged by this new concept, this new idea. Also sie sind jetzt herausgefordert durch dieses neue Konzept. They've told me directly they want to throw out all the lines, all the lines collapse. Und äh, sie sagen, sie möchten jetzt alle Linien wegwerfen und die kollabieren ja alle. And the question is, why would all the lines collapse? Why would not just a portion of this be an issue? Why does everything disintegrate? Und die Frage ist jetzt, warum ist nur, warum muss man das Ganze wegschmeißen und nicht nur dieser kleine Teil. We should not feel confident about ourselves. Wir sollten uns selbst nicht vertrauen. Many of us are here today listening to these messages. Viele heute sind da, um diesen Botschaften zuzuhören. And we think we believe this message. Und wir glauben, dass wir dieser Botschaft glauben. But God will introduce truth to us to test us whether or not we do. Aber Gott will, uh, wird Wahrheiten uns vorsetzen, um uns zu testen, wo wir stehen. I was at another camp meeting and uh, somebody was, was troubled by what he was hearing about the book of Esther. Um, ich war jetzt auf einem anderen Seminar und da war jemand, der, hat, um, der hatte Probleme damit, was er über Esther gehört hat. And he, at the end of the presentation, he threw his arms up and he says, they're just manipulating scripture. Und als die Präsentation fertig war, hat er seine Arme hochgeworfen und hat gesagt, ja, sie, sie tun ja nur die Schriften manipulieren. So, I spoke to the person, so habe ich mit dieser Person geredet. And it turns out, he's been on the message for a while, und es kam heraus, dass er schon seit Längerem dieser Botschaft Glauben schenkt. Aber es ist es kam heraus, dass er nie so wirklich überzeugt war, ob jetzt nein, also der 11. September war es oder nicht. So after the meetings that evening, we spent nearly two hours going through 1989 and 9/11 and proving that. 
Also ähm, dann nach dem Seminar am Abend, nach den Vorträgen, haben wir uns hingesetzt und haben für zwei Stunden den 11. September studiert, ob es und auch 1989, ob es wahr ist oder nicht. This is someone who's been exposed to this message for a while. Das ist, war jemand, der schon seit längerem dieser Botschaft And his gehört whole, hat. His whole countenance changed. Und sein ganzes Angesicht hat sich verändert. Und er endet mit sagen, you know, now I can go and teach this message. Und dann meinte er später, als sie fertig waren, jetzt kann ich gehen und diese Botschaft lernen. He couldn't teach Esther, but he could teach 9/11. Er konnte nicht Esther weitergeben, aber er konnte den 11. September weitergeben. You need to be so certain this message is true from the foundation upwards. Ihr müsst euch so sicher sein, dass diese Wahrheit richtig ist so vom Fundament anfangend. Because things are moving at a rapid pace. Denn die Dinge gehen sch schnell voran. And you will find that if you're not grounded, you're going to be swept away. Wir werden herausfinden, dass wenn wir nicht fundamentiert, also wenn wir nicht im Fundament festgegründet sind, dass wir weggewaschen werden. This is why we need to be so certain about everything that we believe in. Deswegen müssen wir uns so sicher sein in all oder bei allem, was wir glauben. So let's have a look at uh, some of this information that's on the board. Jetzt lass uns uh, mal ein bisschen die Tafel hier anschauen, was wir hier geschrieben haben. What I've shown here is a new moon. Was ich hier aufgezeigt habe, ist ein Neumond. A new moon is a dark moon. Ein Neumond ist ein dunkler Mond. And it's called a conjunction. Und uh, conjunction. Konjunktion. Now the Hebrews did not begin their month with a dark moon. So, ich hoffe, das richtig geschrieben ist. Also die uh, Juden haben nicht ihr the year or the month. The month. Uh, sie haben ihren Monat nicht mit einem Vollmond uh, been, or new moon. Uh, yeah, with a new moon, with a conjunction. They okay. don't. They don't. Okay, sie haben nicht mit diesem Vollmond oder uh, Neumond uh, ihr Monat angefangen. The reason they can't do that is because the new moon can last for one or two days and it's not accurate. Und der Grund dafür, warum sie es nicht konnten, ist, weil der Neumond nur ein oder zwei Tage andauerte. So they begin their new month with a waxing crescent. Das heißt, sie um, deshalb haben sie ihren, Neu uh, ihren Monat mit einem uh, mit einer kleinen Sichel angefangen. So that's where the, the Hebrews began their new months. Every new month begins with a waxing crescent where you can see a small sliver of silver. Also die Juden haben dann jeden Monat damit begann mit einer kleinen wachsenden Sichel. And they used to do this at a certain courtyard at the temple in Jerusalem and a number of men would look to the skies when they were expecting this to occur and there would be a confirmation that this was this was the fact. Und sie haben äh, das beobachtet im Vorhof vom Tempel. Da war eine Anzahl von Männern, die haben immer den Himmel beobachtet und haben dann geschaut, wann diese Sichel ähm, sichtbar ist. Und dann wussten sie, jetzt fängt der neue Monat an. So that's, we need to understand that. That's how you begin a new moon, a new month. Da, das müssen wir verstehen, denn so, so äh, fängt ein neuer Monat an. Yesterday we spoke that we need to factor three things in to begin a year. The spring equinox, a new moon and the barley harvest. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass um ein neues Jahr anzufangen, müssen wir drei Dinge beachten, und zwar die Frühlingstag und Nachtgleiche, die ähm, ja, der Neumond, also der New Moon, right? Und ähm, dann noch die Ernte der Gerste. So the spring equinox, the new moon yeah. and the barley harvest. What I've just drawn here is 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 a little chart that goes for one year starts in 21st of December and ends at 21st of December so it's one year long also ich habe hier hier so eine kleine karte aufgezeichnet für die ein jahr andauert vom 21. Dezember bis wieder zum 21. Dezember and the height of this chart is 24 hours or one day und die höhe dieses dieser karte ist um, oder dieser tabelle ist 24 stunden so here's 24 hours also hier haben wir 24 stunden and this is a night and this is the day part und das ist die nacht und das ist der tag oder ja yeah. so what i've drawn here is the 21st of december the 21st of june and the 21st of december 
Also was ich hier jetzt aufgezeigt habe, ist der 21. Dezember, der 21. Juni und der 21. Dezember wieder. This is the shortest day of the year and this is the longest day of the year. Das ist der ähm, kürzeste Tag im Jahr und das ist der len längste Tag im Jahr. And then I've got the 21st of March and the 21st of September. Dann habe ich hier auch noch den 21. März und den 21. September. And what I've demonstrated here is the length of daytime and the length of nighttime. Und was ich hier demonstriert habe, ist äh, die Länge eines Tages und die Länge einer Nacht. So you can see in December one day is 24 hours. Also wir sehen hier, dass er am 21. Dezember ein Tag 24 Stunden hat. But you can see the day is short and the night is long. Aber was wir hier sehen können, ist, dass der Tag kurz ist und die Nacht lang ist. And in June you can see that the day is long and the night is short. Und im 21. Juni sehen wir, dass der Tag lang ist und die Nacht kurz. So when we talk about the spring or vernal equinox, also wenn wir jetzt äh, über die Frühlingsnacht, Ta Tag- und Nachtgleiche reden, the definition of that die Definition davon ist, is when you get equal hours of daylight and equal hours of night. Ist, wenn man genau gleiche Stundenanzahl hat im Tag und in, in der Zeit des Tages und in Ta der Zeit der Nacht. So, the spring or vernal equinox is when you get 12 hours of day and 12 hours of night. That's the definition of this point. Also die Tag- und Nachtgleiche ist, wenn man zwölf Stunden am Tag hat und zwölf Stunden in der Nacht hat. Das ist, was die Tag-Nachtgleiche ist. And obviously we'd get an autumn equinox as well. Und hier die Herbst-Tag- und Nachtgleiche ist das gleiche Prinzip. So this is going to be the definition that the Hebrews take as their spring. Also das ist jetzt die Definition, die die Juden benutzen für ihren Frühling. And because the seasons are marked by the cycles of the sun, und war aufgrund dessen, dass die, ähm, die äh, Jahreszeiten, danke, dass die Jahreszeiten äh, der, äh, oder Zyklus der Jahreszeiten auf die Sonne basiert. You can see that they're going to have the start of the year always in the spring when they take account of the spring equinox. Also dann sehen wir, dass sie ihr Jahr immer dann anfangen, wenn die Tag- und Nachtgleiche im Frühling ähm, ja, aufkommt. So this is the fixed point where they're going to begin their year. Also das ist dieser fixierte Punkt, wo sie ihr Jahr beginnen. But then we said that they can only begin a new year with a new moon. Aber dann haben wir auch gesagt, dass sie ihr Jahr nur dann beginnen konnten, wenn auch um, ein Neumond so this vorhanden is, war. So this picture here is demonstrating this. Also dies demonstriert jetzt dieses Bild hier. So here's the spring equinox, also, 21st of March. Also hier haben wir jetzt die tag nacht den 21. März. And then they're going to see the, we'll call this the new moon, but it's actually the first visible crescent. Also wir nennen das jetzt den Neumond, aber in Wirklichkeit ist es, wenn man schon die Sichel ein bisschen sieht. And they, I've given two examples. This is one example and this is another example. Ich habe jetzt hier zwei Spe äh, Beispiele aufgezeichnet, einmal das hier und dann nochmal dies hier. So here's one month. Also das hier ist ein Monat. And we, they, they will begin the their new year with the moon that's closest to the to the vernal equinox und sie werden ihr ihr neues jahr jetzt damit beginnen mit dem mond der am nächsten zu der tag und nachtgleiche ist so in this year also in diesem jahr hier this would be the first day of the first month wird es das hier der erste tag des ersten monats sein so it would be sometime after 21st of March. Also das wäre ein, ein wenig nach dem 21. März. But in this year, Aber in dem Jahr, you can see that this new moon is closer than this one. Da sieht man, dass dieser Neumond näher zur Tag- und Nachtgleiche ist wie dieser hier. So in this example, also in diesem Beispiel, this would be the first day of the first month. Würde dieser der erste Tag des ersten Monats sein. So you can see that their years do not have not got a fixed point so this new year would begin before March 21st. Also wir sehen hier, dass die Jahre nicht auf einem fixierten Punkt festgelegt sind, wenn sie anfangen, sondern dass sie immer ein bisschen vor dem 21. März oder nach dem 21. März anfangen. So you can see that the earliest the new year would begin would be about the 14th of March. Also und jetzt der früheste Zeitpunkt, an dem sie ihr Jahr beginnen würden, wäre der 14. März. And the latest it would be would be around the first week of April. Und der späteste Zeitpunkt wäre der 1. April. 
Now you know that Passover is on the 14th of the first month. Und wir wissen aber, dass das Passafest am 14. Tag des ersten Monats ist. Which is two weeks later. Welches zwei Wochen später ist. And then the uh, first fruits, which is on the 16th, is another two days after that. Und dann die Erstlingsgabe oder Erstlingsfrucht, die passiert oder die wird am 16. Tag des ersten Monats gegeben, was nochmal zwei Tage später ist. So they need to see that 16 days later the barley is going to be ready. Dann mussten sie auch kalkulieren, dass 16 Tage später die Gerste fertig ist oder zur Ernte reif ist. So here we see the barley would be ready on the 16th of the first. Also hier sehen wir jetzt am 16. Tag des ersten Monats wäre hier die Gersten reif zur Ernte. Now the problem is Das Problem ist jetzt if we have this example here wenn wir dieses Beispiel nehmen and say if this was 14 days here und wir sagen würden das hier sind 14 Tage then this would be 16 days no this would be f yes this would be 16 days dann würde das 16 Tage sein. Because this would be a 30 day month. Wenn the first day of the first month. The first month is 30 days long. Das wären im Total also 30 Tage, weil der erste Tag hat ja, äh, Entschuldigung, der erste Monat hat ja 30 Tage. Then this would be approximately, the beginning of the year would be approximately the 14th of March. Dann wäre dieser Anfangspunkt des Jahres am 14. März Sorry, ungefähr. The, the 7th of March. Entschuldigung, der 7. März. 21 minus 14. Um, 21 minus 14. So if you got the 17th of March and, and went 16 days into the future. Also wenn wir jetzt hier den 7. März nehmen und dann 16 Tage weitergehen. You'd see that the barley harvest would be about the 23rd of March. Dann sehen wir, dass die Gerstenernte ungefähr am 23. März wäre. So the problem is in Jerusalem das Pro Problem ist jetzt aber, dass in Jerusalem it's very unlikely that the barley can be ready that early. Um, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Gerste um, so früh zur Ernte reif sein kann. So what they will do is, they will say that this cannot be the first year, the first month, because the barley won't be ready. So was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, das hier kann nicht der Anfangspunkt sein, denn die Gerstenernte wird ja nicht dann reif sein. So in this example here, this was the 12th month. Also jetzt hier in diesem Beispiel war das hier der 12. Monat. This was the first of the first month, so this would be the first month here. So also das ist der erste Tag des ersten Monats, also ist das der erste Monat. But you see the problem is, is that if you make this the first of the first month, but, um, the first fruits will occur on the 23rd of March. Also wenn wir jetzt das hier wirklich als den ersten Tag des ersten Monats nehmen, dann würde die Gerstenernte am drei, auf den 23. März fallen. And the barley won't be ready then. Und die Gerste würde nicht dafür bereit sein. So what they're going to do is, they're going to not call this the first day of the first month. So also sie werden dies dann also nicht den ersten Tag des ersten Monats nennen. They'll add an extra month in. Sie werden einen weiteren Monat hinzufügen. And then they will call this the first day of the first month. Und dann nennen sie das hier den ersten Tag des ersten Monats. And without calculating exactly, this would be approximately the 7th of April. Und das, uh, wenn man das so ein bisschen ausrechnet, so dann wird das ungefähr der 7. April sein. And then you can see that the barley, which would be 16 days later, und dann kann man sehen, dass die Gerste, die ja 16 Tage später geerntet wird, is approximately the 23rd of April. Ist ungefähr auf dem wird am ungefähr am 23. April geerntet. So this would be the first fruit on the 23rd of April. Also das wäre jetzt der Tag der Erstlingsfrüchte am 23. April. And so you can see they're forced to add these extra months in. Also sie sind hier wir sehen, dass sie hier gezwungen sind, diesen extra Monat einzufügen. Now these people are experts in looking at barley. Also diese uh, Menschen sind also Experten, um uh, they are looking at at looking at the barley when ah, they look okay. at the barley growing in the fields they know when it's going to be ready okay wir sehen also dass diese menschen experten sind wenn sie sich die gerste anschauen um zu sagen wann sie ähm, reif sein wird they're not going to wait till they get to here to decide whether or not to add the month in also sie werden nicht warten bis sie zu diesem zeitpunkt kommen um zu sagen ob sie noch einen monat dazu nehmen oder nicht because here it's so close to passover it's too late denn hier ist es so nah an dem Passafest dran, dass es zu spät wäre. 
So it's going to be way back here. Also hier hinten dann. They're going to be looking forward. Schauen Sie voraus. And they're going to see the barley. Und Sie sehen sich die Gerste an. At this stage here. Um, ja, Sie schauen sich zu diesem Zeitpunkt hier die Gerste an. And it's going to be approximately 50 days before this event here. Und es wird ungefähr so um die 50 Tage bevor dieses Ereignis hier sein. So when they look at this barley here, they're going to see in this condition today. Also wenn Sie sich jetzt hier die Gerste anschauen und sagen, äh, sagen äh, ja, die, ja, den Status der Gerste in dem Moment. They already know that this moon is going to happen here. They already know they can, they can calculate this. Die, äh, sie können schon vorauskalkulieren, wo und wann dieser Mond ähm, ja, auftauchen wird. So they look, wird. At, look at the barley here. Also sie schauen sich die Gerste hier an. And they know it's not going to be ready by the 23rd of March. Und sie wissen, dass es am 23. März noch nicht reif sein wird. So already here in this 11 month. Also schon hier in diesem elften Monat. They're going to already state that they're going to add an extra month in for that year. Dann werden sie schon sagen, dass wir einen 13. Monat dieses Jahres hinzufügen werden. So they're already going to predict this. Also sie werden das schon voraussagen. And this is what happened in the year 1843. Und das ist, was im Jahre 1843 passierte. So once the Millerites had established that this was going to be uh, an intercalary year where they've got 13 months. Also sobald die Millariten das herausgefunden hatten, dass dieses Jahr einen 13. Monat beinhaltet. And remember they they they, they know all this is going to be 13th month because they're looking at looking at it back here. Pardon me again. They know this is going to be a 13 month okay. year. Okay, sie wissen, dass hier ein 13. Monat eingeschoben wird. Because the Karaites are already looking at it back here. Denn die Karaiten schauten schon hier sich das alles an. So it's not a, that of a it's not a complicated issue to know when this event is going to happen. Also es ist nicht sehr kompliziert zu wissen, wann dieses Ereignis passieren wird. People argue that in the time of the Millerites they didn't have the communication that we have. Also äh, Menschen argumentieren jetzt, dass zur Zeit der Millariten die Menschen nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten hatten. But once this date had been established, aber sobald dieser Tag hier etabliert wurde, then to get from the first day of the first month, dann vom ersten Tag des ersten Monats, to the tenth day of the seventh month um da zum zehnten Tag des siebten Monats zu kommen. All the Millerites needed to do was some calculation. Alles was die Millariten tun mussten, war so ein bisschen zählen. We've already discussed this. Wir haben das schon äh, drüber gesprochen. That the first month is 30 days long. Dass der erste Tag 30 Tage beinhaltet. Then 29, then 30. Dann 29, dann 30. So knowing this, wenn wir das jetzt wissen, once they've got this day established, dann als sie diesen Tag hier festgelegt hatten. And it has to be established by the sighting of the barley. Und es musste etabliert werden durch uh, the cycle, uh, by durch, looking at the barley. Ja, durch den Zyklus der Gerste, wenn man den sich anschaut. This is the look this is the sighting of the barley in Jerusalem. Ja, durch den um, durch den Zyklus der Gerste in Jerusalem. From here to here is just a calculation. Das ist von da oben bis hier unten nur eine eine ja, Rechnung ist. And to get this date here, und um zu diesem Tag zu kommen, they just use the Hebrew calendar. Dann gebrauchen sie einfach den hebräischen Kalender. But, it, but the Hebrew calendar, whether or not it's the rabbinical or the Karai, is already, already, always going to follow this cycle. Und es ist egal, ob der rabbinische oder der karaitische Kalender, sie, beide folgen diesem Muster. But you need the Karai reckoning, the sighting of the barley. Aber man gebraucht, man muss diesen karaitischen Kalender benutzen wegen, dieser, wegen diesem Gerstenzyklus. To establish this date here. Um diesen ersten Tag da oben zu etablieren. If you haven't done it already, if you go on the internet, also wenn man, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, aber wenn man ins Internet geht, you'll see that everybody disagrees with Seventh Day Adventists on this date. Das, äh, da schreibt jeder, da ist jeder gegen dieses Datum, das die siebenten Tags Adventisten hier unten festlegen. And the reason they disagree, Und der Grund auch für, dass sie damit nicht übereinstimmen, is because they're not going to use Karite reckoning, which cites the barley. Ist der Grund, warum, weil sie nicht diesen karitischen äh, Zyklus benutzen, den de, über die Gerste. They're going to follow rabbinical reckoning, which would take this as the first day of the first month. 
Sie folgen den rabbinischen Kalender, der diesen Mond hier als den ersten Tag des ersten Mond Because this Monats is the to the equinox. Denn dieser Mond ist der nächste zu der Frühlingstag und Nacht. And everybody says that the tenth of the seventh month was in the month of September in that year. Und jeder sagt, dass der zehnte Tag des siebten Monats im September stattfand. We read in the Encyclopedia Britannica uh, section that it says that by the Middle Ages. Uh, wir haben schon gelesen aus Wikipedia, dass in den im Mittelalter the Karaites had already be started to become corrupted. Dass die Karaiten anfingen korruptiert zu werden. So you'll see research that's on the internet that the Karaites actually some of them actually even denied this truth. Und man kann im Internet lesen, dass einige der Karaiten sogar diese Wahrheit ähm, von sich wiesen oder so verwarfen. You, you need to be certain that this day is correct to prove this day. Also ihr müsst jetzt sicher sein, dass dieser Tag da oben korrekt ist, damit ihr hier unten äh, den auch als korrekt You need to be sure that Karait reckoning is the correct way to reckon time. Ihr müsst euch sicher sein, dass die karitische Anwendung der Zeit auch wirklich die richtige ist. But God is not redundant. Redundant? God has many ways to show us truth. Ah, Gott hat um, viele Arten und Möglichkeiten, uns die Wahrheit zu zeigen. And we're now going to discuss these three dates here. Und nun möchten wir jetzt diese drei Daten uns um, ansehen. The 21st of July den 21. Juli and the 14th and 15th of August und den 14. und 15. vom August were are, are historical dates in the Adventist calendar or the Millerite calendar. Das sind historische Ta uh, Daten in dem in der Millaritenzeit. But we're going to see that these three dates are also dates that are in uh, that are sacred from scripture. Aber wir werden sehen, dass diese drei Daten auch in der Schrift um, aufgezeigt sind und heilig sind. Before we look at this, also bev um, zuvor wir das jetzt hier anschauen. Yesterday um, there was a presentation on Revelation 9. Uh, gestern um, haben wir eine Präsentation über Offenbarung 9 gehört. And you're familiar with the prophecy in Revelation 9? Und uh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt diese Prophezeiung in Offenbarung 9 kennt. Where it says in verse 15, wo wir wo es im Vers 15 heißt, that the four angels were loosed for an hour a day a month and a year dass die vier engel gelöst wurden für einen um, für eine stunde ein tag ein monat und ein jahr and you know that prophecy is 391 years and 15 days und wir wissen dass diese prophezeiung 391 jahre ist und 15 tage now i'm sure if you have done any uh, if you've ever discussed this issue with uh, christians outside of adventism und wenn ihr über dieses Thema schon mal mit äh, Nicht-Adventisten gesprochen habt, Litch, oder wenn ihr seht, was für Argumente manchmal die Leute gegen Josiah Litch bringen, that they say he was obviously wrong, der er war offensichtlich falsch, We've already discussed the Gregorian calendar. Wir haben schon den Gregorianischen Kalender what, besprochen. What we didn't discuss was the Julian calendar. Uh, was wir nicht besprochen haben, ist der Julianische Kalender. So the Julian calendar was also a Roman calendar. Also der Julianische Kalender war auch ein römischer Kalender. Uh, designed by pagan Rome. Uh, der vom heidnischen Rom er erstellt wurde. And there were inaccuracies in that calendar. Und da gab es ein paar Ungereimheiten. So If I just write in a simple schematic way, also wenn ich jetzt hier in einer auf, uh, einfachen um, Zeichnung zeige, if that's the Julian calendar and that's the Gregorian calendar, wenn das dieser Julianische Kalender ist und das der Gregorianische, as you're running through the Gregorian, the Julian calendar, wenn man jetzt diesem Julianischen Kalender folgt, by the time the papacy is already in power, dass uh, bei uh, der, während des Zeitpunkts, wo das Papsttum schon in der Macht ist, an der Macht ist, the Pope and his counselors, dass der Papst und seine, seine Berater recognize that the Julian calendar is too short. Dass der Julianische Kalender, haben sie mitbekommen, dass der Julianische Kalender zu kurz ist. So at a fixed point in time, so an einem fixierten Punkt in der Zeit, they add a number of days in here. Haben sie um, einfach ein paar Tage hinzugefügt. So if this was Monday the first. Also wenn das jetzt Montag der erste ist. As an example, that would be Tuesday the 11th. Dann wäre das jetzt um, 
Dienstag der Elfte. So they add a number of days in, but they keep the cycle of the week the same. Also sie haben jetzt hier eine Anzahl an Tagen hinzugefügt, aber sie haben den Wochenzyklus weitergeführt. The Gregorian calendar is, is very accurate. Also der gregorianische Kalender ist sehr, sehr genau. And we move on in time. Und um, wir gehen in der Zeit an. But the problem is, if you take this prophecy here, aber das Problem ist jetzt, wenn man diese Prophezeiung hier nimmt, it starts in this calendar and ends in this calendar. Da fängt es in diesem Kalender an und endet es in diesem Kalender. And when Josiah Litch did his calculations, he didn't take account of these missing days or added days. Und als Josiah, um, Josiah Litch diese Prophezeiung anwendete, dann hatte er sich nicht hat er das nicht auf diese zwei unterschiedlichen Kalender angewendet. He just went from the 27th of July to the 27th of July. Er ging einfach von dem 27. Juli bis zum nächsten 27. Juli. So not the 27th of July. He went from uh, I can't remember the exact date here. Also so ist nicht vom 11th of August. Yeah, 27th of July, yeah. Also vom 27. To Juli to 11th of August. Er nahm das Datum vom 27. Juli und ist einfach zum 11. August gegangen. And you'll see that this is 15 days difference. Und wir sehen hier, dass es 15 Tage Unterschied ist. So he didn't take account of all these missing days or added days. Also er hat hier jetzt nicht uh, die, die fehlenden oder hinzugefügten Tage beachtet. And people see that this is proof that there's error in our calculations. Und uh, Menschen sehen es an, als wäre da uh, etwas falsch mit unseren Kalkulationen. Now when Josiah Litch did all of this work, Nun, wenn als Josiah und Josiah Litch seine Berechnungen gemacht hat, he didn't use karaite reckoning here. Da hat er nicht die uh, karaitische, ja, yeah, karaite reckoning. He didn't use the karaite uh, calculations. Hat er keine karaitische Berechnung benutzt? But now we've realized, aber, nu, aber jetzt haben wir erkannt, if you go into this year, dass wenn man dieses Jahr geht, and you see this date in karaite reckoning, und wenn man dieses Datum im, in der karitischen Berechnung anschaut, and, and say as an example, und man zum Beispiel sagt, say this was the um, 28th day of the fourth month. Also das jetzt als Beispiel, dass zum Beispiel das der 27. Juli, der 28. Tag im vierten Monat ist. In Karite Reckoning. Im, in den karitischen Berechnungen. When you come to this day, dass wenn man zu diesem Tag hier kommt, Guess what? It's exactly the same date. Das ist genau der gleiche Tag ist. So you can see that Karite reckoning. Also wir können jetzt hier sehen, dass die karitischen Berechnungen proves that this prophecy is correct. Dass dass sie ähm, beweisen, danke, dass sie beweisen, dass diese Prophezeiung oder diese Berechnung richtig ist. Because the start and the end are on exactly the same day in Karite reckoning. Denn der Anfang und der Endpunkt sind genau der gleiche Zeitpunkt in der karitischen Berechnung. So we know that this changing of a Roman calendar makes no difference. Also wenn wir jetzt hier, ähm, wir sehen hier, dass diese Veränderungen in diesem römischen Kalender überhaupt keinen Unterschied ausmachen. Because when God demonstrates prophecy, he's not going to use a Roman calendar. Denn wenn Gott die Prophetie demonstriert, dann benutzt er keinen römischen Kalender. He's going to use a pure calendar that's taken from the word of God. Er benutzt den reinen Kalender, der aus dem Wort Gottes kommt. It's little pieces of information like this. Das sind kleine Informationen oder Stücke von Informationen wie diese hier. That we need to stand upon to to make sure that we believe this message to be true. Wo wir sicher gehen müssen, dass wir verstehen, damit wir auf der Wahrheit äh, fundamiert, äh, ja, festgesetzt werden. Because von, von dir, you saw where my brother was taking this prophecy yesterday. Also als mein Bruder hier diese Prophezeiung aufge, ja, aufge erwähnt hat. He's making important statements about this prophecy. Dann macht er wichtige Darlegungen oder Statements. Ja, er macht wichtige Statements äh, über diese Prophezeiung. This message has now turned from an interesting Bible study. Also diese Botschaft ist jetzt von einem inter interessanten Bibelstudium. These are now life and death issues. Diese äh, Themen über Leben und Tod. These things, when we bring them into present truth, are now going to start affecting your life. Diese Dinge, wenn wir sie jetzt in unser eigenes Leben anwenden, anwenden, fangen sie an, unser Leben zu bewegen. So you need to be sure that you can put your weight on this time prophecy. Also wir müssen jetzt sicher gehen, dass wir unser Gewicht auf diese Prophezeiung legen können. 
So when you can see it's been demonstrated that this is proved to be true. Also wenn ihr jetzt seht, dass es hier demonstriert wird, dass das hier wahr ist. You should have the confidence to say if something some new light comes which shakes your idea of truth. Dann solltet ihr sicher sein, dass wenn ihr jetzt that troubles your existing viewpoint of God. Okay, dann solltet ihr jetzt sicher sein, wenn euch demonstriert wird, dass das hier wahr ist, dann solltet ihr sicher sein, wenn jetzt neues Licht kommt, das euch vielleicht ein bisschen Probleme bereitet. For instance, there is Judas is in the camp. Zum Beispiel, dass es Judas in in dem Camp gibt, in dem ja. Yeah. For instance, that you thought you were okay to do public evangelism and you've got a stock of books and now you've been told not to do so. Und äh, wir wissen über öffentliche Evangelisation, obwohl wir, das, wir Bücher haben, dass wir es tun sollen, aber es jetzt nicht tun sollen. And you've still got embedded in your mind this problem between literal and symbolic. Und wir immer noch in, in unseren Hintergedanken haben, ob wir wirklich oder, oder geistlich die Dinge anwenden sollen. Which was also discussed yesterday with regard to Gog and Magog. Was wir auch gestern behandelt haben, als wir zu Magog und You need to be sure that you believe the information that's foundational to all of these truths. Da müssen wir sicher gehen, dass wir der Wahrheit glauben oder welche hier das Fundament bildet zu all der Wahrheiten. So we're now looking at this calendar. Wir schauen uns jetzt diesen Kalender an. And we've already demonstrated. Und wir haben schon aufgezeigt. That the first day of the first month dass der erste Tag des ersten Monats is indeed the 19th of April. Um, ja, auf den 19. April fällt. And the way we can have a second witness or testimony to this und die Art und Weise, wie wir jetzt einen zweiten Zeugen dafür hinzufügen in Ezra chapter 7 verse 9 in Ezra 7 Vers 9 it talks about the first day of the first month da handelt es vom ersten Tag des ersten Monats and the first day of the fifth month und der erste Tag des fünften Monats Now we know in Millerite history und wir wissen das in der Millaritenzeit on the 15th of August am 15. August there was a camp meeting da gab es ein Seminar in fact the camp meeting began on the 12th of August und dieses Seminar begann am 12. August and finished on the 17th of August. und endete am 17. August. Then on the third day, und am dritten Tag Samuel Snow, also kam Samuel Snow came to this camp meeting, kam an diesem Camp Meeting, also in diesem Seminar an, riding on a horse. Um, reitend auf einem Pferd. And he gave a stirring presentation und er gab eine aufweckende uh, Nachricht oder Botschaft, which immediately was understood to be the midnight cry. Was sofort als der Mitternachtsruf verstanden wurde. Before this date, B zuvor vor diesem Datum, he'd already been preaching about this. Hat er schon über dieses Thema gepredigt? But it's here on the 14th. Aber es ist am 14. That this message was accepted dass diese Botschaft, es war am 14., dass diese Botschaft angenommen wurde. And you'll see that this date here, und wir werden sehen, dass dieses Datum hier in, the red, in Rot is the 29th day of the fourth month. und wir wissen, dass es hier der 29. Tag des vierten Monats ist. But the people at the camp meeting are not satisfied with one presentation. Aber die Menschen auf diesem Camp Meeting, auf diesem Seminar sind noch nicht ähm, satisfied, zufrieden mit dieser Präsentation. So the next day he repeats or doubles his message. So also am nächsten Tag ähm, wiederholt er seine Botschaft, also ist also zweifach. And then this message goes like wildfire through the Millerite movement. Und dann ging diese Botschaft wie ein Waldfeuer durch die Bewegung. Now the Millerites never recognized or thought about these dates. Also die Milleriten haben jetzt nicht diese Daten irgendwelcher, äh, sie haben nie über diese Daten nachgedacht. But as soon as we went to prove that the, the first of the first month is the 19th of April. Again. So as soon as we began to prove that okay. the first of the first month is indeed the 19th of April. Aber sobald wir be äh, begannen, dass der erste Tag des ersten Monats der 19. April ist. And we can confirm that the 22nd of October is the 10th day of the 7th month. Und wir ähm, beweisen können, dass der 22. Oktober der zehnte Tag des siebten Monats ist. We saw that the first day of the fifth month 
sahen wir, dass der erste Tag des fünften Monats ist. Was the very day that Samuel Snow gave his second presentation at the camp meeting war genau der gleiche Tag, als Samuel Snow seine zweite Präsentation auf dem Camp Meeting hielt. So we can see that in 1844, also wir sehen, dass im Jahr 1844 the their calendar, dass die Milleriten den Kalender was literally fulfilling the Hebrew calendar. dass dieser Kalender buchstäblich den Kalender der Hebräer erfüllte. And also literally fulfilling biblical time und auch ähm, wörtlich die äh, biblische Zeit erfüllt wurde. So we need to combine all of those three, a biblical calendar, a Hebrew calendar and a Gregorian calendar. Also wir müssen all diese drei Kalender kombinieren, den hebräischen, den biblischen und den gregorianischen. And that's what was happening here. Und das ist was hier passierte. Here you see the combination of a Hebrew and a Gregorian calendar. Hier sehen wir die Kombination von einem hebräischen und gregorianischen Kalender. And imprinted over the top of this. Laid on the top. Und, und darüber legend. We've got a uh, we've got a biblical calendar. Haben wir einen biblischen Kalender. So when the Bible says the first day of the first month. Also wenn die Bibel jetzt sagt der erste Tag des ersten Monats. This is not Hebrew or Gregorian. Dann ist es nicht hebräisch oder gregorianisch gemeint. This is biblical. Das ist biblisch gemeint. So when it says the first day of the fifth month, also wenn jetzt uns hier gesagt wird, der erste Tag des fünften Monats, and it says the tenth day of the seventh month, und der zehnte Tag des siebten Monats, all of these are biblical time. Dann sind all dies biblische Zeitpunkte. But when we get those biblical times and put them into a Gregorian calendar, aber wenn wir jetzt diese Daten nehmen und sie in einen Gregorianischen Kalender, ähm, and, and how would you know? where to put a biblical date into a gregorian calendar how would you know where to put it dann wie würden wir wissen wo wir dieses datum dieses biblische datum in einen uh, normalen kalender setzen müssten the way you know is to get the hebrew calendar and put that in its put that in place first um, die art und weise wie wir das herausfinden ist indem wir den gregorianischen kalender mit ein, also den hebräischen kalender in den gregorianischen kalender reinlegen so you can go ahead and do this all by yourself also ihr könnt das jetzt auch selber machen you can go on the internet ihr könnt in internet gehen and there's a good website in the united states und es gibt eine gute webseite in den vereinigten staaten it's the united states naval observatory es ist die Webseite der United States Na Naval Na Obscurity. Obscurity. You want me to write that down? Yeah. Right. Can you write that down then? It's or oh, shall I write it in English? Better in English? Okay. It's the United States Naval Observatory. Observatory. And they've got um, pages on their website that they have that you can go into it and it does calculations for any year. Also man kann jetzt auf diese Webseite gehen und da kann man äh, die Jahre kalkulieren. And it, and you can put in different parts of the world. Und man kann verschiedene Part, äh, ja, Gebiete der Erde eingeben. And it will give you all the moon cycles. Und es gibt äh, dir die ganzen Mondzyklen. So you can the Millerites confirm that it's the 19th of April. Also die Milleriten bewiesen, dass es der 19. April ist. And you can go and put in the data on this website and it confirms that this is correct. Und man kann jetzt die Daten hier an die, in dieser Webseite eingeben und es wird euch zeigen, dass es, dass es richtig ist. So uh, in red I've imprinted the Hebrew calendar. Also in rot habe ich jetzt den hebräischen Kalender aufgeschrieben. So this month here the fourth month, sorry also the third month begins on ends on the 30th day, the third month. Also der dritte Monat endet jetzt hier am 30. Juli. And then the fourth month would end on the 29. So you can see this cycle of 30 and 29. Ja. Und der, äh, der vierte Monat endet dann am 29. hier und man sieht äh, also dass der Zyklus richtig ist mal 30 und dann einmal 29 Tage in so dem Monat. So once I've imprinted the Hebrew calendar on the Gregorian calendar. Und sobald man diesen jetzt diesen hebräischen Kalender über den gregorianischen legt, you just take in these biblical dates and put them in. Dann nimmt man diese biblischen Daten und setzt sie ein. And you can see you get the 19th of April and the 15th of August and the 22nd of October. Und dann sieht man, dass man den 19. April bekommt, den 15. August und den 22. Oktober. It's this truth here that we have found. Das ist diese Wahrheit hier, die wir gefunden haben. 
that proves die beweist that the millerites were correct when this date here dass die Milleriten mit dem ähm, Datum hier unten they were correct to use karait reckoning here dass sie hier oben bei diesem Datum mit den karalitischen Berechnungen auch richtig standen. Aber wir haben auch dieses Datum hier, was, über was wir noch nicht gesprochen And haben. This be later on during the week. Und dieses Datum wird noch etwas später in der Woche behandelt. But we can see here, Aber wir können hier sehen, that this is the fifth day also sehen wir, das ist der fünfte Tag of the fourth month. des vierten Monats. And if you go to Ezekiel chapter one, und wenn wir jetzt zum Ezekiel Kapitel 1 gehen, verse one, Vers 1, you will see that the fifth day of the fourth month is discussed there. Dann sehen wir, dass der fünfte Tag des vierten Monats, dass es davon handelt. And this is the vision that Ezekiel has about these wheels within wheels. Und da hat Ezekiel diese Vision über diese Räder in den Rädern. And he sees here how God is in control of all the complicated affairs of mankind. Und hier ist, sieht Ezekiel wie wie um, Gott in in Kontrolle ist über diese ganzen komplizierten Abhandlungen der Menschheit. This was an important day in the Millerite his in the Millerite calendar of this year. Das war auch ein sehr wichtiges Datum in der Zeit der Milleriten. This is the date that the Millerites considered to be the midnight. Das, um, dieses Datum hier nannten die Milleriten Mitternacht. They considered this to be the midnight of the year according to uh, the parable of the ten virgins. Sie haben dieses Datum Mitternacht genannt aufgrund des Gleichnisses der zehn Jungfrauen. And it was at this point that Samuel Snow gave a stirring presentation. Und genau an diesem Tag gab uh, Samuel Snow eine auferweckende Botschaft. In the Boston Präsent Tabernacle. Präsentation im, in, dem, ja, in Boston Tabernacle, das ist eine Kirche. Before this day, he'd been trying to explain these truths to people, but nobody was listening to him. Zuvor hat er schon versucht, diese Botschaft weiterzugeben, aber niemand hat ihm zugehört. This point, from this day here, his message starts to become accepted. Aber von diesem Zeitpunkt hier an fingen an die Menschen diese Botschaft von ihm anzunehmen. By the time you get to the 14th of August, und wenn man dann zu dem 14. August kommt, at the Exeter Camp meeting, während des Exeter Camp meetings, his sister stands up, steht seine Schwester auf, and she says whoever's preaching, which was Brother Bates, needs to come down and let her brother stand up dass uh, jo Joseph Bates, der am Predigen war, runterkommen soll vom Podium und dass ihr Bruder hochgehen soll. When Samuel Snow takes the pulpit here, also wenn jetzt am 14. Tag da um, Samuel Snow, Snow auf, das, ja, auf die Bühne kommt, an entire change um, comes over the congregation. Uh, verändert, kommt eine komplette Veränderung auf die ganze Versammlung. His message is so powerful, seine Botschaft ist so mächtig, all the fanaticism is silenced, der ganze Fanatismus ist um, stumm gemacht worden. The Holy Spirit is poured upon God's people. Der Heilige Geist wurde auf die ganze Volk Gottes ausgegossen. And they want this message repeated. Und sie wollen diese Botschaft wiederholt hören. So we can see in closing that the Millerites Also wir können jetzt hier sehen, wenn wir auch hier abschließen, dass die Milleriten brought to fulfillment uh, zur Erfüllung brachten. Ezra 7:9 by the first of the first month and the first day of the fifth month uh, ja dass sie zur erfüllung brachten was in esra 7 vers 9 steht nämlich den ersten tag des monats und den ersten tag des fünften monats and they also brought to fulfillment ezekiel chapter 1 verse 1 und sie auch erst uh, ezekiel 1 vers 1 erfüllten this is new light dies ist neues licht these are truths that have been hid for millennia das sind uh, wahrheiten die verborgen waren William für über 1000 Jahre. And I've already explained once Ezra chapter 7 was understood. Und ich habe schon äh, euch erzählt oder erklärt, dass als sobald als Ezra 7 äh, erklärt wurde. And, and we can take it from this day or even slightly before. Sobald äh, dieses Kapitel verstanden wurde an diesem Datum oder sogar auch schon zuvor. We were now in the period of the midnight cry and everything <coughs> occurs very rapidly dass wir jetzt in der Zeit des Mitternachtsrufes sind und alles sehr schnell geht. And because God has again opened up Ezra chapter 7 and it's now become present truth because of this here. Und äh, da auch Gott jetzt die Licht über Ezra 7 gegeben hat und 
exakt über das. Yes. Speziell über dieses Datum. We need to understand that we're just approaching the midnight cry. Dann müssen wir verstehen, dass wir gerade kurz vor dem Mitternachtsruf sind. And that everything that can be shaken und, will be shaken. Und dass alles was im Englischen gerüttelt werden kann, wird auch gerüttelt. Let's close with prayer. Lass uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your loving kindness. wir danken dir für deine liebe, liebende Freundlichkeit. Father, may each of us be willing to put time and effort. Vater, möge jeder von uns willig sein, um, Zeit und auch Vermögen. Into clearly understanding these foundational truths. Darin zu legen, diese Wahrheiten zu verstehen. We know that we will have to stand individually. Wir wissen, dass wir jeder Einzelne für sich stehen muss. Before men of learning and reputation. Um, vor Gelehrten und, und Männer hohen Ranges. To explain what we believe. Um zu erklären, was wir glauben. And if we are not clear in our own hearts what we believe in. Und wenn uns nicht klar ist, was wir in unserem eigenen Herz glauben, we'll be swept away. dass wir hinweggefegt werden. Please help us, we pray in the name of Jesus. Amen. Und wir beten dies in, uh, in Jesu Namen. Amen.